আসসালামুকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে আমি সিএসএস এর খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই মজাদার একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সিএসএস অ্যানিমেশন আপনি যদি সিএসএস অ্যানিমেশন বোঝেন এবং সিএসএস অ্যানিমেশনটাকে প্রপার ওয়েতে আপনার ওয়েবসাইট ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটটা অনেক অনেক বেশি স্মুথ অনেক বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে যেটা ভিজিটরদের জন্য অনেকটা স্বস্তির বিষয় হবে আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তো চলুন আমরা একটু দেখে নিই কম্পিউটার স্ক্রিনে যে অ্যানিমেশনটা কিভাবে কাজ করে একটা ছোট্ট ডেমো দেখাচ্ছে আপনাদেরকে ওকে আপনারা আমার কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এবং এইখানে দেখেন একটা বক্স এক একটা পজিশনে এক একটা কালার ধারণ করছে এবং সে একটু পরপর একটা পজিশন চেঞ্জ করতেছে তাই না এইটা একটা সিম্পল ডেমো এবং এরকম অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনি কমপ্লিটলি তৈরি করতে পারবেন উইথ সিএসএস অ্যানিমেশন তো আমার কোড এডিটরে চলে আসলাম এবং আমরা হচ্ছে এটা ক্লাস সেভেনের পার্ট টু এবং আমরা পার্ট ওয়ানে আলোচনা করেছিলাম সিএসএস ট্রান্সফর্ম তো ট্রান্সফর্মের সাহায্যেও আমরা মোটামুটি অ্যানিমেশনের অনেক কাজ করতে পারি এবং আপনি ট্রান্সফর্ম এবং অ্যানিমেশন একসাথে করে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু করতে পারবেন তো আমরা এই পর্বে দেখাবো সিএসএস অ্যানিমেশন ঠিক আছে তো অ্যানিমেশনের জন্য আমরা একটা এস্টিমেল ফাইল নিতে হবে আমরা এটাকে ব্লাং করে নিচ্ছি আমরা লাস্ট ক্লাসে সিএসএস টুকো রেখে দিব তো আপনারা আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই স্ক্রিনে গত দিনে যেই অংশটুকু আমরা করে রেখেছিলাম সেটুকু আছে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এই যে এই অবস্থা করে রেখেছিলাম আমরা এর সাহায্যে ট্রান্সফর্মের অংশগুলো দেখেছিলাম তাই না হোবার করলে ট্রান্সফর্মে কখনো বড় হচ্ছিল কখনো রোটেট করতেছিল কখনো তার স্থান চেঞ্জ করতেছিল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা গত পর্বে এই অংশের মধ্যে দেখেছিলাম সুতরাং আমি এইটুকু করতেছি না আমরা শুধুমাত্র এখানে নামটা চেঞ্জ করে নেবেন এটা হচ্ছে অ্যানিমেশন এবং আমরা সেই একই বক্সকে আজকে আমরা অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব ঠিক আছে তো আমরা যদি সিএসএস এ চলে যাই এটা হলো আমাদের সিএসএস অ্যানিমেশনের জন্য আমরা সিএসএস এ দুইটা পার্ট করতে হয় একটা হলো আমার যেই কন্টেন্টটাকে আমরা অ্যানিমেশন করতে চাচ্ছি সেই কন্টেন্টে কিছু সিএসএস লিখতে হয় এবং আরও একটি সিএসএস লিখতে হয় কি ফ্রেমের মাধ্যমে কি ফ্রেমের মাধ্যমে যেটা লিখবেন সেটাই হলো আপনার অ্যানিমেশনের জন্য কাজ করবে তো আমি ছোট ছোট করে একটু বোঝাই দিচ্ছি আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখলে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন আমাকে প্রথমত যেটা করতে হবে অ্যানিমেশনের নামকরণ করতে হবে তো অ্যানিমেশনের নামকরণ করার জন্য আমি এখানে লিখব অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন নেম এই যে অ্যানিমেশন নেম তো অ্যানিমেশন নামকরণটা আপনাকে করতে হবে অ্যানিমেশন নামকরণের জন্য আমি যেটা লিখবো সেটা হলো আমাদের আইটি লিখলাম তো আমাদের আইটি হচ্ছে অ্যানিমেশন নেম ঠিক আছে তো এটা কিন্তু নেম জাস্ট আমরা এই নেমকে ধরেই কিন্তু কাজটা করব। এবং এই যে অ্যানিমেশনটা তো চলবে এটা একটু যদি টাইম নেয় তাহলে কিন্তু স্মুথ লাগবে যদি টাইম না নেয় তাহলে কিন্তু এটা স্মুথ লাগবে না ঠিক আছে তো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশনের জন্য একটা টাইম সেট করব তো আমরা যদি জন্য লিখবো হচ্ছে অ্যানিমেশন ডিউরেশন তো অ্যানিমেশন ডিউরেশন মনে করেন ফোর সেকেন্ড এখানে এস দিয়ে আপনি সেকেন্ড মেনশন করবেন যে জিনিসটা আমরা গত দিনের ট্রানজিশনে ইউজ করছিলাম ঠিক আছে তো এইটুকু যদি লেখার পরে আমরা যদি এখন নিচে চলে যাই নিচে গিয়ে যদি আমি আমার কি ফ্রেমটা তৈরি করতে হবে কি ফ্রেম তৈরি করার জন্য প্রথমে আপনি অ্যাট দ্য রেট নেবেন এবং এরপরে কি ফ্রেম নেবেন কি ফ্রেম কি ফ্রেম নিয়ে যে জিনিসটা করবেন কি ফ্রেমের পরে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার অ্যানিমেশনের নামটা নিতে হবে আমাদের অ্যানিমেশনের নামটা এটা আমি কপি করে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার অ্যানিমেশনটা কিন্তু কি ফ্রেমের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেল এখন আমি যদি এইখানে আমার কোন কোন পজিশন বোঝাই দিতে হবে পজিশন বোঝানোর জন্য আমরা প্রথমত দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ফর্ম মানে থেকে ফর্মের মাঝখানে আমরা যেটা করবো সিএসএস লিখবো ঠিক আছে তো আমরা এখানে সিএসএস লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মনে করেন রেড এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন আমাদের নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এটা এবং আমরা স্টার্টিংয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম হচ্ছে রেড এবং এই রেড ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে স্টার্টিংয়ে টু মানে লাস্ট স্টেজে শেষে গিয়ে আপনি কি করবেন এটা হচ্ছে শুরুতে কি করবেন শুরুতে আমরা কালার দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম রেড এবং শেষে কি করবেন সেটা এখানে আমরা শেষে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন করে দিব তো আমরা এখানে লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন তো এই জিনিসটুকু যদি আমরা ইউজ করি এবং আমরা এটাকে যদি লাইভলি দেখার চেষ্টা করি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি আবার রিলোড করলাম দেখেন এটা কিন্তু আমার অ্যানিমেশনটা শেষ করে কিন্তু এখন কালো আছে খেয়াল করেন এখন কিন্তু এটা আমার অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড পে আছে 
এই যে অরিজিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এটাকে যখনই আমি রিলোড দেব রেড থেকে আস্তে আস্তে গ্রিন হয়ে যাবে কতটুক সময়ের মধ্যে গ্রিন হবে এই ফোর সেকেন্ডের মধ্যে গ্রিন হয়ে যাবে এইটুকু যদি বুঝতে পারেন আপনার পুরো অংশটা বোঝা কিন্তু খুব ইজিয়ার হয়ে যাবে চলুন আপনাকে রিলোড দিন দেখেন গ্রিন আস্তে করে ব্ল্যাক আবার রেড গ্রিন আস্তে করে শেষ হয়ে ব্ল্যাক হয়ে যাবে এই যে বিষয়টা অর্থাৎ আমার এই অ্যানিমেশনটা রেড থেকে শুরু করে গ্রিনে গিয়ে শেষ করে যখন অ্যানিমেশন প্রসেসটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে তার পূর্বের কালারে ফিরে আসছে অর্থাৎ পূর্বের কালারটা কি এই যে ব্ল্যাক বিষয়টা ক্লিয়ার ওকে ফাইন এইটা যদি বুঝতে পারেন এখন আমরা আস্তে আস্তে এটাকে আঁকাবো এখন আপনি দেখেন আমরা যদি এর পজিশনটা চেঞ্জ করব পজিশনটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা কি করতে হয় আমরা জানি পজিশন রিলেটিভ করতে হয় তাই না পজিশন রিলেটিভ করে দিলাম তাহলে এটার পজিশন চেঞ্জ করার জন্য এখন আমরা জানি টপ লেফট রাইট বটম এই ভ্যালুগুলো ইউজ করতে পারি এখান থেকে আমি একটা স্টেজ পার করব অর্থাৎ লেফটে আমরা করলাম লেফট লেফট জিরো ওকে এবং আমরা এখানে যেটা করব লেফট থেকে আমরা জাস্ট এইখান থেকে দুইশো পিক্সেল ওই দিকে সরাই দিব বা তিনশো পিক্সেল এই দেখবেন যেটা হবে প্রথমে জিরোতে থাকবে এবং কালার থাকবে রেড এবং তারপরে আস্তে আস্তে সে চলে যাবে তিনশো পিক্সেল বাম থেকে ডানের দিকে এবং সে আস্তে আস্তে গ্রিন হয়ে যাবে পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট হতে সময় লাগবে কতটুকু আপনার কাছে যদি কুইজ বলি বলবেন চার সেকেন্ড তো ঠিক আছে আমি আবার দেখি আমি এটাকে রিলোড দিচ্ছি দেখেন ঠিক তিনশো সেকেন্ডে গিয়ে এটা থেমে আবার কিন্তু আগে যা চলে আসতেছে এই যে নাইস তাই না তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আর কি কি করতে পারি আমরা সিএসএস এ সিএসএস অ্যানিমেশনের অলরেডি দুইটা প্রপার্টি ইউজ করছি একটা হচ্ছে সিএসএস এর অ্যানিমেশন নেম আর একটা হলো অ্যানিমেশন ডিউরেশন তো আমরা এরপরে আর কি কি ইউজ করতে পারি এই যে অ্যানিমেশনটা শুরু হবে এর জন্য আমাদের ডিলে লাগবে মানে কতটুকু পরে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে অ্যানিমেশন এই যে অ্যানিমেশন ডিলে অ্যানিমেশন ডিলে এইটাও কিন্তু আমাদের সেকেন্ডে দিতে হয় আমি যদি এইটা ইউজ করি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তো অ্যানিমেশন ডিলে ফোর সেকেন্ড অর্থাৎ আমার পেজ রিলোড হওয়ার চার সেকেন্ড পর থেকে এই অ্যানিমেশনটা স্টার্ট করবে তো দেখেন আমি যদি এটাকে ইয়ে করি আমার কিন্তু এখনও হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না এবং চার সেকেন্ড পর থেকে স্টার্ট হয়েছে অর্থাৎ আরেকবার খেয়াল করেন বন্ধ করছি এক দুই তিন চার মানে আমাদের চার সেকেন্ড একটু লেট হয়েছে তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন অ্যানিমেশন ডিলেটা কি তো অ্যানিমেশন ডিলের পরে আমরা আসতে পারি হচ্ছে আমি যদি অ্যানিমেশন লেখি তাহলে আপনি প্রপার্টিগুলো দেখতে পারবেন অ্যানিমেশন ডিলের পরে আপনি দেখেন অ্যানিমেশন ফিল মোড এই ফিল মোডটা আমি বলে দিই ফিল মোডের ভ্যালু হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড অর্থাৎ আপনি যে অ্যানিমেশনটা করবেন সেটা কি সামনের দিক থেকে হবে না পিছন দিক থেকে হবে আপনি মনে করেন একটা রাউন্ড ঘুরাচ্ছেন একজনকে এদিকে এদিকে ঘুরাচ্ছেন আপনার মোবাইলটাকে এভাবে ঘুরাচ্ছেন তো এইটা কি এই দিকে ডান দিকে হচ্ছে মানে ফরওয়ার্ড আর বাম দিকে হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড অর্থাৎ আপনি একটা এই যে আমরা অ্যানিমেশনটা করলাম এটাকে সামনের দিকে নেবেন না পিছনের দিকে নেবেন এইটাকে হলো ব্যাকওয়ার্ড যদি সামনের দিকে নেন সেটা ফরওয়ার্ড এবং পিছন দিকে নিলে ব্যাকওয়ার্ড আমাদের বাই ডিফল্টভাবে কিন্তু অ্যানিমেশনটা সবসময় ফরওয়ার্ড চলে এবং আপনি বোধ দিলে দুই ধরনের ঘটনায় ঘটবে সামনে যাবে আবার ব্যাকে আসবে এই যে আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি ফরওয়ার্ড দিয়ে রাখি ফরওয়ার্ড এরপরে আমরা যেটা করতে পারি অ্যানিমেশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডিরেকশন এই যে ডিরেকশন এর ব্যাপারটা কি এই এটা যেমন হচ্ছে আপনার শুধু ফ্রন্টে নিয়ে যাচ্ছে মানে সামনের দিকে যাচ্ছে বা পিছের দিকে যাচ্ছে বা মানে বোধ দিলে দুই দিকেই যাচ্ছে এবং এই যে ডিরেকশন অর্থাৎ ডিরেকশনটা হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে যাবে আপনাদেরকে এর ভ্যালুগুলো দেখাই নর্মাল নর্মাল দিয়ে রাখলে কি হয় নর্মাল দিলে সেটা নর্মাল সামনের দিকে যাবে আর অল্টারনেটিভ দিলে যেটা হবে যাবে ফিরে আসবে যাবে ফিরে আসবে অল্টারনেটিভ রিভার্স দিলে কি হবে ব্যাকে অর্থাৎ আমি এখান থেকে যদি শুরু করতাম না এখান থেকে শুরু করে এদিকে আসবে অর্থাৎ উল্টা ঘটনাটা ঘটবে হচ্ছে রিভার্সের ক্ষেত্রে 
আমি আপনাদেরকে সবগুলো ঘটনা দেখানোর চেষ্টা করতেছি একটু ওয়েট করেন এরপরে হচ্ছে আমি এখানে রিভার্স লিখে রাখলাম এরপরে হচ্ছে অ্যানিমেশন টাইমিং ফাংশনটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যানিমেশন টাইমিং ফাংশন অ্যানিমেশন টাইমিং ফাংশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ভ্যালু আছে আমি আপনাদেরকে সবগুলো ভ্যালু এখানে দেখাইতে গেলে সময় লাগবে আমি আপনাদেরকে ডাবলু থ্রি স্কুলে নিয়ে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে শর্টকাট একটা আলোচনা করে দিই ওকে তো আমি যদি লেখি অ্যানিমেশন টাইমিং ফাংশন তাহলে ডাবলু থ্রি স্কুলে গিয়ে খুবই সহজে আপনাকে আমি সবগুলো একসাথে দেখাতে পারতেছি তো অ্যানিমেশন টাইমিং ফাংশনের ক্ষেত্রে যেই ভ্যালুগুলো আছে সেগুলো হলো লিনিয়ার লিনিয়ার মানে একদম সমানভাবে যদি আপনার টাইমিংটা হবে ঠিক আছে লিনিয়ার মানে সমানভাবে স্মুথলি যাবে আর ইস ইস মানে কি এখানে দেখেন স্লো স্টার্ট দেন ফাস্ট অ্যান্ড বিফোর ইন্ড স্লোলি অর্থাৎ স্লো স্টার্ট করে ফাস্ট হবে আওয়ার স্লো শেষ হবে ইজ ইন ইজ ইন ইজ ইন মানে সেটা হবে স্লো স্টার্ট করবে স্টার্ট করে আস্তে আস্তে নর্মাল যাবে স্লো স্টার্ট করে একটু গতি উঠবে নর্মাল যাবে এই যে প্লে ইটে এখানে গেলে আপনি দেখতে পারবেন বিষয়গুলো দেখেন এটা হচ্ছে আমি সবচেয়ে মজাদার বিষয়টা যদি লিনিয়ার দিই দেখেন এটা কিন্তু এক টাইমে যাচ্ছে যদি ইজ দিই তাহলে এটা কি হচ্ছে ফার্স্ট একটু ফলো করবেন শুরু হচ্ছে স্লোলি এবং সে একটু ফাস্ট হয়ে আবার স্লো শেষ হচ্ছে আর এটা কি হচ্ছে আপনার একটু খেয়াল করবেন স্লো শুরু হয়ে একটু ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে ফাস্ট শুরু হয়ে আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং এটা কি হবে ইজ ইন আউট হচ্ছে কি দেখেন একটু ফাস্ট শুরু হয়ে আস্তে করে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো হলো অ্যানিমেশন টাইমিং ফাংশনের কাজ ওকে তো দেন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমি বিষয়গুলোকে আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এবং এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমি আলাদা করে এই কোর্সের আওতার বাহিরে এক্সট্রা কিছু প্রজেক্ট দেখানোর চেষ্টা করব তখন আপনারা বিষয়টাকে নিয়ে আরও বেশি ক্লিয়ার হতে পারবেন তো দেন অ্যানিমেশন দেখেন আমরা টাইমিং ফাংশন ডিউরেশন নেম ডিলে ফিল মোড আমরা এখন দেখব অ্যানিমেশন ইটারেশন কাউন্ট অ্যানিমেশন ইটারেশন কাউন্টটা হলো আপনি এই অ্যানিমেশনটাকে কতবার ঘটাইতে চাচ্ছেন এটা নর্মালি এর ভ্যালু হচ্ছে নাম্বারিং করতে হয় পাঁচবার তিনবার দুইবার একবার অথবা ইনফিনিটি মানে অসংখ্যবার করতে পারবেন আপনি এখানে তিন দিলে তিনবার দুই দিলে দুইবার এরকম এইগুলো হলো অ্যানিমেশনের সবগুলো প্রপার্টি এবং সবগুলো প্রপার্টিকে আপনি এক এক করে ধরে ধরে ইউজ করবেন এবং কেমন ঘটনা ঘটতেছে এবং আপনি চাইলে ডাবলু থ্রি স্কুলে চলে এসে আপনি সবগুলো বিষয় দেখতে পারবেন আমাদের আরও একটি পার্ট রয়েছে সেটা হলো আমরা এখানে কি শুধুমাত্র দুইটা পজিশনেই করতে পারবো নো আমরা এখানে পজিশন অনেক বেশি করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে পার্সেন্ট দিয়ে ভ্যালু সেট আপ করতে পারবো এইটা দিলাম বিশ পার্সেন্ট ওকে এরপরে আমাদের সিএসএস এরপরে আমরা করব হলো চল্লিশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট মানে আপনি যে কোনো ধরনের এখানে ভ্যালু ইউজ করতে পারেন এটা হচ্ছে আমাদের এক একটা স্টেপ এরপরে আশি পার্সেন্ট দেন একশো পার্সেন্ট তো এখানে কয়টা স্টেপ হলো এটা এটা হচ্ছে জিরো স্টেপ যেখানে আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা এখানে যেটা করতে পারি পঁচিশ করে ভ্যালু দিয়ে আমরা একটা সুন্দর প্রথম যে অ্যানিমেশনটা দেখছিলেন সেটা করে ফেলি পঁচিশ পঞ্চাশ এবং এটা হবে পঁচাত্তর এবং এটা হবে একশত তো চেষ্টা করবেন এই যে এই ভ্যালুগুলো একদম সমান সমান রাখতে যাতে করে আপনাদের স্টেপগুলো সুন্দর দেখায় তো আমরা যেটা করব এখানে কিন্তু পাঁচটা স্টেপ রয়েছে একটা হচ্ছে এই স্টেপে যেখানে আছে সেই স্টেপে আমি এখান থেকে জাস্ট যেটা করব আমাদের যেহেতু পজিশন রিলেটিভ করা আছে এবং আমি আমি টাইমিং ফাংশনটাকে হচ্ছে লিনিয়ার করে দিলাম লিনিয়ার এটাকে হচ্ছে করে দিলাম ইনফিনিটি এবং এই রিভার্সটা এখানে আমাদের দরকার নাই ফরওয়ার্ডটাও দরকার নাই 
जिरोग्राउंड रेड पजिशन एखान स्टेप पिक्सल डने तो हमें लेफ्ट कर लो दुशो पिक्सल एवं एखे टप कर लिरो टपे जाने जो बैकग्राउंड कर ग्रीन एवं लेफ्ट दुशो पिक्सल ही थे कारण यो पजिशन ही थे एखे टप थे आर दुशो पिक्सल नीचे नामब ठीक है दुशो पिक्सल नीचे नामब फाइन एट हल्द पजिशन हलो ये हलो जैगा एखान ये हमारे एखे चले आसलम एखान टप थे दुशो नीचे नामल एखान एखे जाब एखे जाता करते हमारे लेफ्ट हो जिरो बैकग्राउंड दिए नहीं बैकग्राउंड दिल लेफ्ट जिरो हो खाल कर लेफ्ट जिरो हो गो टप थे क्योंकि दुशो पिक्सल नीचे ही थको से टपे दुशो पिक्सल कर दिल ओके फाइन ये आगे अवस्थान चले जाए आगे अवस्थान एखे टपो जिरो लेफ्ट जिरो ओके फाइन एन जो देख चेष्टा कर हमारे एनिमेशन का शुरू कर दी रिलोड दिल ओके देखें वाओना एक सार्केल कर दीची से सार्केल मध्य घूरते से कत सुंदर देखा रईट यही हलो आजकल भिडियोर मोटामुटी एक पजिशन आसलम तो आशा करी अपनारा पुरो भिडियो सम्पूर्ण रूप देखे ये अनुसारे प्रैक्टिस कर लेक किस शिखते पर एनिमेशन प्रत्येक प्रपार्टी के धरे धरे हमें चाहले और एक भिडियो बनाते परि एवं से भिडियोगो फुल कोर्स कमप्लीट करारे आसते थको से सबाई भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज